Так, отже, фінальна частина порівняння е, Ref Power Metric. Ми робили стрім, навіть два стріми, де я показував ці свої прилади, і ми пробували ними виміряти потужність радіосигналу в прямому ефірі, е, і порівняти, який з них точніший, який з них менш точний, е, в якості пристрою сигнал, якого ми вимірювали, використовувався LRS-модуль від HippieModule. Е, і тоді результати були такі досить дивні. Е, я це списав на те, що, по-перше, я якось неправильно міряв, тому що в мене все валялось на столі, було підключено дротами, поверх по тих дротах були кабелі, якими живилися веб-камери, поруч стояв комп'ютер, і воно, ну, типу, очікувати, що там буде супер точно, щось не, не було варто. От, усереднити нормальні результати ми так само не могли, тому що сам TinySI усереднює. Інші прилади я просто дивився на око і записував щось приблизне. Ну, в будь-якому випадку вийшла у нас така табличка, яка зараз є на океані. І, як ми бачимо, в середньому всі прилади показали більш-менш одне й те саме. І в середньому е, потужність виміряна ними була на рівні половини десь потужності, яка, якої би ми очікували. О, це мені не давало трохи спокою після стріму, тому на наступний день я витратив ще кілька годин на різні додаткові вимірювання. По-перше, я вирішив, що окей, давайте все-таки поміряємо хоча б три рази, тому що прилади нагріваються від... Е, Типу від великої потужності, тому я спочатку вирішив переміряти у зворотньому порядку. Спочатку за допомогою того дорогого паверметра і в кінці за допомогою Тані Юса і Ультра. Також я вирішив поміряти ще раз, але не збільшуючи потужність від 50 мВт до 1000, а навпаки зменшуючи від 1000 до 50. І... Знов таки, ще я попробував вимкнути, ну, тобто, увімкнути вбудований атенюатор, який є в тому дорожчому вимірювачі, і мірити за допомогою нього. Е, тобто, ці всі експерименти я провів, але сюрпризів не сталося, як ми бачимо. От, тут є картинка, де я прикрутив без атенюатора, і картинка, де я пробував зробити на рівному місці з прямим кабелем і без всяких зайвих приладів поруч. Результати були приблизно десь такі самі, тому навіть табличку нову я не робив. Е, значить, все-таки щось, напевно, тут не так. От, я думав, що ж це могло бути, напевно, якщо типу, з підключенням все окей, то, напевно, щось не окей з чимось іншим, і я знаю, що. Але невеличка зараз активність. Попробуйте вгадати, що це могло бути, написати в коментарях. Так, і не підглядати. Отже, якщо ви коли-небудь бачили, як виглядає спектр випромінювання ЄЛРС на аналізаторі, то ви побачили би там такі цікаві горизонтальні рисочки, які називаються псевдовипадкове перелаштування робочої частоти. Тобто фактично ЄЛРС не випромінює сигнал безперервно. Він випромінює сигнал в певних діапазонах і перестрибує між цими діапазонами за якимись псевдовипадковим алгоритмом. Тобто це, по суті, можливо, я неправильно висловлююся з неправильною термінологією, але це, по суті, сигнал імпульсний. А всі наші прилади працюють так, що ми наче міряємо не імпульсний сигнал, а безперервний. От. І відповідно тому ці імпульси, коли між ними перестрибує сигнал, воно втрачається і я так підозрюю, що велика доля тої похибки, яку ми отримали, вона якраз іде на втрату е, сигналу під час цих перемикань. Тому нам треба було дістати прилад, який випромінює в безперервному режимі. З того, що я знаю, і яке зв'язано з якимись дронами FPV, це відеопередавач. І при чому аналоговий відеопередавач, бо всякі DJI цифрові так само випромінюють, е, по суті, імпульсно. Отже, я дістав е, відеопередавач Rush Tank Solo на 1.6 Вт. От, я його підключав на, макс, на максимальну потужність, я його не підключав, кажу зразу, але повторив ті всі вимірювання ще раз. От. Підключив спочатку цей дорогий прилад без 
атенюатора, налаштував вбудований атенюатор, як ми тут бачимо, мінус 30 dB я поставив атенюацію і поставив 30 dB offset, щоб прямо показувало вимірені значення на екрані. От. Ця штука однозначно коштує ті гроші, тому що дивіться, мінімум сетапу, ввів якусь собі частоту, яка мала бути би частотою сигналу, е, вибрав атенюації, вибрав офсет, підключив, запустив, на 25 мВт е, вибраних в, в відеобердавачі ми маємо 22,76 мВт покази прилада. На 400 мВт ми бачимо 441,65, на 800 мВт показує рівно 1 Вт. Е, точно ми знати цього не можемо, ну, тобто сам е, VTX так само, можливо, не, не дуже точно видає ту потужність, яка заявлена, але виглядає правдоподібно. На 1.6 я його включати не ризикну, бо він був дуже гарячий, в мене немає вентилятора, думав, що згорить. Переходимо до дешевшого. Так, тут я показую значення, якщо хтось хоче ближче подивитися. І дешевший прилад. Дешевший прилад не показує значення точно, тому що атенюатора будованого нема, значить треба записувати DBM, рахувати самому і додавати 40. Але на 25 мВт потужності VTX я порахував, показує приблизно 18 мВт, на 400 потужності VTX показує 266 і на 800 показує 489. Погано, але тут є нюанс в тому, що цей прилад має кілька різних діапазонів і я не знаю, хто і для чого його проектував, але тут є діапазон від 6 ГГц до 6,4 і якийсь інший діапазон, не пам'ятаю точно який, але значно менший, ніж там 5,8, 5,9. Тобто я вибрав найближчий діапазон і знов таки ми тут міряємо по ходу не весь сигнал, а тільки якусь його частину, яка потрапляє в той діапазон. Тому тут очікувати чогось буде, напевно, не дуже добре. Цей прилад згодиться хіба що, щоб перевірити аля, або якісь кастомні відеочастоти, які попадають у ваші діапазони, або перевірити, чи просто робочий VTX, чи не робочий. Знову таки, типу, якась відбраковка. І нарешті Tiny SA Ultra. На фото тут мало що видно, треба просто дивитися те, що я написав. І тут треба вибирати в налаштуванні при вимірюванні Max Hold, як казали на стрімі, тому що якщо вибрати усереднення, ви бачите, що типу, я попробував пхати цей сигнал поміж синій лінії, він між ними опинився, але не на всю ширину, і усереднюється тоді відповідно не тільки сигнал, а оце типу, низькі, низька частина поміж синіми лініями, і буде дуже занижений показник. Тому вибрали ми Max Hold. І на 25 мВт показало мені 63. Не знаю, як так сталося. Можливо, просто був якийсь пік. Тому що Max Hold всі нижчі значення, відповідно, буде відкидати, показувати тільки максимальні. На 400 мВт показало 389, що, в принципі, окей. І на 800 мВт показує мінус 10 dBm, тобто 1 Вт. Е, ну, тобто, бо атенюатор ще... Плюс 40. Мінус 10, плюс 40, отримуємо 30 і знаємо, що це 1 Вт. Може бути і таке. От, не знаю. Я хотів ще перемірити кілька разів, але вже VTX був дуже гарячий. Вентилятора у мене не було, щоб воно не згоріло. Я просто погодився на те, що приблизно окей. От, тепер висновки. Висновки в тому, що перший раз експеримент був, звичайно, цікавий, але ви просто неправильно мірили це, типу, була неправильна методика. З іншого боку, можливо, тими приладами поміряти імпульсний сигнал і не вийде. Тому, типу, ми отримали результат, як на мене, нормальний. Ми дізналися, що прилади показують приблизно одне і те саме. Отже, різниці між ними, по суті, нема. І якщо ви вибираєте, що брати, то берете, що дешевше, напевно, або що вам доступніше. От. Але проміжний висновок такий, що перед тим, як щось міряти, варто там, не знаю, почитати, розібратися і тоді вже робити роботу. Якщо у вас щось виходить не так, то треба знов-таки подумати, що, могло, що ви могли зробити невірно. От. І спробувати цю гіпотезу підтвердити або спростувати. 
Стосовно самих приладів, то на стрімі я думав, що Tiny SA Ultra це типу топ, а оцей дорогий RF Power Meter, він якраз поганий. Зараз у мене просто кардинально протилежне враження, RF Power Meter V7 оцей, він просто шикарний. Він прилад, все в одному, просто докуповуєте собі N-Type перехідник на якийсь SMA і можете спокійно користуватися. Дешевий прилад, свою ціну, як на мене, теж відпрацював, ну, тому що, що чекати від приладу за 12 доларів, от. Ну, а стосовно Tiny SA Ultra, я все одно, типу, вважаю, що це дуже класна штука, але поріг входження в неї більший, і треба трохи розбиратися, як неправильно помірити. Але якщо він у вас вже є, то можна сміло користуватися. Отак. Якщо буде цікаво, я ще можу зробити стрім, де я буду міряти відео. Можливо, цей стрім буде швидший, тому що воно буде грітися, а можливо, я візьму якийсь вентилятор і можна буде побавитися довше. Наразі дякую за увагу.